নদীবন্দরের নানা সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য নারায়ণগঞ্জে সহকর্মী মাহমুদ রাকিবের সঙ্গে রয়েছেন নারায়ণগঞ্জ বিআইডব্লিউটি এর যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ গুলজার আলী আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে হ্যাঁ খবর আপনাকে ধন্যবাদ মূলত আপনার মাধ্যমে এতক্ষণ দর্শকরা নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর নিয়ে যে প্রতিবেদনটা দেখছিল তা নিয়ে আমরা আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করব আপনি জানেন যে নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরটি মূলত উনিশশো সালে কিন্তু কার্যক্রম শুরু করে এবং এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্ব বা সর্ববৃহৎ নদীবন্দর এখান থেকে মোট সাতটি রুটে নৌ চলাচল করে এর পাশাপাশি এখানে বাংলাদেশের সব জেলার সঙ্গেই এই বন্দরটি যোগাযোগ রয়েছে বিশেষ করে এখান থেকে আপনি জানেন যে যে মালামাল প্রচুর ওঠানামা করা হয় যেটি বলা হয় বন্দর তো এই যে নানান সমস্যা সম্ভাবনা উন্নয়নের কি কি পরিকল্পনা রয়েছে এই সব কিছু মিলিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে আজ আছেন নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের যুগ্ম পরিচালক ও এই নদীবন্দরের প্রধান জনাব গুলজার আলী আপনাকে আমাদের আজকের এই আলোচনায় স্বাগত তা আমরা একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরটি স্বাধীনতার আগেই শুরু করেছে এখানে কার্যক্রম তো এখনো এখানে বেশ কিছু আমরা জানি যে সরকারের এখানে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং অনেক কিছুই হয়েছে এবং নারায়ণগঞ্জ এই শীতলক্ষা নদী এই নদীর দুপাশে প্রচুর সংখ্যক শিল্প কলকারখানা রয়েছে যেগুলো বাংলাদেশের অনেক বড় কিছু শিল্প কলকারখানা এখান থেকে অনেক বিভিন্ন মালামাল উৎপাদন করা হয় তো সবকিছু মিলে একটু আপনি আমাকে প্রথমত বলবেন যে এখানে একটা সময় ছিল অনেক যাত্রীবাহী লঞ্চ ছিল সে শুরুর দিকে দেড়শো দুইশো সেটি এখন একশো নিচে নেমে এসছে তো যাত্রীদের জন্য আপনাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি ঠিকই বলেছেন নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদীবন্দর এটা ষাটের দশকেই এটা যাত্রা শুরু করে সে সময় আপনি জানবেন সে সময় যে রকেট স্টিমার প্রথমে নারায়ণগঞ্জ দিয়ে চালু হয়েছিল এবং তখন আমাদের নয়টি নদীবন্দর ছিল সারা বাংলাদেশে কালের বিবর্তনে এখানে প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে খ্যাত নারায়ণগঞ্জ ধীরে ধীরে যাত্রীর সংখ্যা যদিও কমে গেছে এবং লঞ্চের পরিমাণে কমে গেছে কথা সঠিক কারণ নারায়ণগঞ্জ ঘিরে যে শিল্প কারখানা রয়েছে এই শিল্প কারখানা ঘিরে বর্তমান সরকারের যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে যে পরিমাণে রাস্তাঘাট এবং ব্রিজ উন্নয়ন হয়েছে ফলে মানুষ সড়ক পথে যাওয়াটাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে তাছাড়া আমাদের নারায়ণগঞ্জের সাথে একসময় ঢাকা চাঁদপুর বরিশালের যোগাযোগ ছিল নদীপথে এবং বড় লঞ্চ চলতো এটা সঠিক কিন্তু বর্তমানে সেই জায়গায় বড় বড় লঞ্চগুলো আপনি দেখতে পাবেন আমাদের অন্য নদীর মধ্যে ঢাকা ডুব বরিশাল চলে এখানে সাধারণত আমাদের পাঁচটি নৌ ছোট ছোট নৌ রুট আছে যেগুলো আঞ্চলিক রুট বলা যায় এখানে সবচেয়ে বড় রুট ঢাকা টু চাঁদপুর এই ঢাকা টু চাঁদপুর ঢাকা টু মুন্সিগঞ্জ ঢাকা টু মতলব ঢাকা টু রামচন্দ্রপুর এবং পাঁচটি ছোট ছোট রুটে নৌ চলাচল করে ফলে যাত্রী সাধারণের চাহিদার আলোকে লঞ্চগুলো আসলে সীমিত আকারে হয়ে গেছে এখানে এখন যে পরিমাণে যাত্রী আসা যাওয়া করে তাতে এখানে আমরা চাচ্ছি কিছু বড় লঞ্চ আসুক এবং লঞ্চ মালিকরাও চাচ্ছেন কিছু বড় লঞ্চ আসুক কিন্তু আমাদের যে বর্তমান যে ফ্যাসিলিটি এই ফ্যাসিলিটি আমাদের অনেক পুরাতন এটাও সঠিক বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পরে এই লঞ্চ ঘাটকে সহ সারা দেশের বিআইডাবিউ লঞ্চ ঘাট গুলোকে উন্নয়ন করার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু এই লঞ্চ ঘাটের আশপাশে রেলপথ রয়েছে সড়ক পথ রয়েছে এ কারণে মানুষ নিশ্চয়ই লঞ্চ পথের চেয়ে সেদিকেও অনেক বেশি ঝুঁকছে আমি আপনাকে আর একটা বিষয় জানতে চাইবো যে নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের আশপাশে অনেক বড় বড় শিল্প কলকারখানা রয়েছে এবং অভিযোগ রয়েছে যে এরা অনেক নদীর জায়গা দখল করেও অনেকেই তারা কলকারখানা তৈরি করছে তো এগুলো উচ্ছেদে আপনাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে না এটা হওয়া সঠিক নয় নারায়ণগঞ্জ প্রাচ্যের ডান্ডি আগে থেকে এখানে প্রচুর মিল কারখানা রয়েছে বিগত কয়েক বছরে অনেক মিল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনি জানবেন যে প্রত্যেকটি মিল কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি অনুমোদন প্রদান করা হয় তারপরে জেলা প্রশাসন থেকে তাদেরকে ভূমির ছাড়পত্র সহ অনুমোদন করা হয় সেক্ষেত্রে তারা নদীর ভিতরে জায়গা দখল করার তাদের বাস্তবিকভাবে কোনো সুযোগ নেই তারপরও যদি কেউ এনক্রোচ করে সেটা আমরা সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছি এবং বিআইডাবিউডির পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসন নারায়ণগঞ্জের পক্ষ থেকে আমাদের এত প্রচন্ড মনিটরিং রয়েছে যে আমরা এভারেজ যে মাসে চার দিন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করি আমরা কিন্তু আসি নিউজ করে থাকি আরেকটু আপনি বলবেন যে জেটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে মালামাল ওঠানামার করার ক্ষেত্রে যেটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের কি পরিকল্পনা রয়েছে হ্যাঁ আমাদের নারায়ণ নদী বন্দর ঘিরে আমাদের ছয়টি ছয়টি যেটি পুরাতন ছিল যেগুলো একটি আমাদের চার নম্বর পাঁচ নম্বর ঘাটে আছে আমাদের খানপুর আরসি যেটি এটা আমাদের সেই প্রটোকল রুট 
পাকিস্তানি আমল থেকে আছে আর আমাদের কাচপুরে আমাদের দুইটি জেটি আছে এগুলো অনেক পুরাতন হয়ে গেছে সরকার বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আগামী এক থেকে দুই বছরের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে আমরা এগারোটি নতুন জেটি পাব যেগুলোর মধ্যে আমার এই প্রোটোকল রুটের জাহাজে চলবে তারপর আমার নিতাইগঞ্জে যেখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি ফুড গ্রেন নামে সেখানেও এখানে যেটি হবে আমাদের এই এখানকার যে আপনি যেখানে বসে আছেন এই পন্টুনগুলো আমাদের থাকবে না আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্ট হিসাবে বড় সাইজের এখানেও বিশটা পন্টুন আসবে এখানে আপনি তখন এই লঞ্চগুলোকে রিপ্লেস করে আমরা বড় লঞ্চ দেওয়ার চেষ্টা করব লঞ্চ মালিকদের সহায়তা নিশ্চয়ই তখন এখানে আরেক অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা বাড়বে যাত্রী নিশ্চয়ই বাড়বে এবং বড় বড় জাহাজ নিশ্চয়ই তখন আসতে পারবে যদি আপনারা জেনে নির্মাণ করেন আমি সবচেয়ে যে বিষয়টি বলবো আমরা গত দশ বছরে দেখেছি বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর আশপাশে অনেক ওয়াক ওয়ে করা হয়েছে এবং যেটি কিনা আপনারা আমরা যদি জানি নারায়ণগঞ্জে একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন প্রকল্প সম্ভবত পাশ হয়ে আছে এটি নিয়ে একটু বলবেন যে শীতলক্ষাকে ঘিরে ওয়াক ওয়ে তৈরিতে আপনাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে হ্যাঁ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা গত এক দুই অর্থ বছরে আমাদের সারা বাংলাদেশে বান্ন কিলোমিটার ওয়াকই হয়েছে এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জে সাড়ে সাত কিলোমিটার ওয়াকই হয়েছে কাজপুর এলাকা এবং আমাদের এই খানপুর এলাকা হয়েছে আর এই অর্থ বছরে আমাদের প্রায় সাড়ে ষোলো কিলোমিটার ওয়াকই প্রজেক্ট নারায়ণগঞ্জে বাস্তবায়ন হবে বন্দর উপজেলাটার প্রায় পুরোটাই হবে কুমুদিন এলাকা এবং সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকা আপনাকে ধন্যবাদ তো খবির যে বিষয়ে আমরা শুনছিলাম যে এই নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরকে ঘিরে কিন্তু সরকারের একটি মহাপরিকল্পনা রয়েছে জেটি নির্মাণ পন্টুন নির্মাণ ওয়াক ওয়ে নির্মাণ এবং অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম তারা বলছিলেন যে সবসময় চলমান প্রক্রিয়া রয়েছে তো সব মিলে আসলে এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন হলে নিশ্চয়ই অন্যান্য যে নদীবন্দর চার তার চেয়ে নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর অনেক বেশি উন্নত হবে এবং অনেক বেশি ব্যবহার উপযোগী হবে বলে তারা কিন্তু প্রত্যাশা করছেন তো মোটামুটি আমার কাছে নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের থেকে যে বিভিন্ন প্রত্যাশা এবং সমস্যা এবং সরকারের পরিকল্পনা যেটা সবশেষ খবর খবির নারায়ণগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর কর্মকর্তা গুলজার আলীর সঙ্গে বন্দর কেন্দ্রিক বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ে কথা বলছিলেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব আবারও নদীবন্দর নিয়ে আলোচনা আর বরিশালের সহকর্মী ফিরদৌস শাহের সঙ্গে আছেন বরিশাল নাগরিক সমাজের যুগ্ম সম্পাদক এনায়েত হোসেন চৌধুরী আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে খবির আপনাকে ধন্যবাদ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বরিশাল নাগরিক সমাজের যুগ্ম সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা জনাব এনায়েত হোসেন চৌধুরী এনায়েত চৌধুরী আপনাকে আমাদের এই আয়োজনে স্বাগত আপনি আমরা রিপোর্টটি দেখলাম শুনলাম তো আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই এই রিপোর্টে অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে নানান সমস্যার কথা বরিশাল নদীবন্দরের যে সমস্যাগুলোর কথা বলেছেন লঞ্চের চালকরা বলেছেন যাত্রীরা বলেছেন ব্যবসায়ীরা সকলেই স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছরে এসেও কেন এত সমস্যা আপনি কি বলবেন আপনি বরিশালের একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং গণমানুষের কথা বলে আসছেন দীর্ঘদিন যাবৎ আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই ধন্যবাদ সময় টেলিভিশনকে এবং আপনার মাধ্যমে আপনাদের দর্শক শ্রোতাদেরকেও একটা জিনিস আমি বলবো বরিশাল এই নদীবন্দরটি কিন্তু একটি ঐতিহ্যবাহী নদীবন্দর আপনি যেটা বলেছেন সেটা আমরা দুর্ভাগা আমরা দুর্ভাগা বলি আজকে আমাদের এই দশা তবে হ্যাঁ উন্নতি হচ্ছে হবে কিন্তু যেভাবে উন্নতি হওয়ার কথা ছিল যেভাবে উন্নতি হওয়ার জন্য আমরা মানে ভেবেছিলাম সেটা কিন্তু বরিশালে হয়নি হয়নি বলি আজকে এই দুর্ভাগা হিসাবে আমরা দুর্ভাগা হিসাবেই রয়ে গেছি এই ঐতিহ্যবাহী নদীবন্দরকে আমরা কিন্তু সেভাবে এগিয়ে নিতে পারিনি সেভাবে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্যে ভোগ ব্যবহারে আমরা দিতে পারিনি এটি আমাদের একটি দুর্ভাগ্যই আমি বলবো বাংলাদেশের আটচল্লিশ বছরের মাথায় এসেও আমরা বরিশালের এই নদীবন্দরকে সুন্দরভাবে মানুষের জন্য উপভোগ্য করতে পারিনি এটি আমাদের ব্যর্থতাই আমি বলবো এবং এটি আমাদের চাহিদাটাকে পূরণ করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ যারা যেখানেই আছেন তারা ব্যর্থ হয়েছেন আমি এটা বলবো দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে প্রতি বছর বরিশাল নদীবন্দরে কিন্তু ড্রেজিং করা হয় কিন্তু সরকারের টাকা খরচ হচ্ছে সমাধান সমস্যার সমাধান হচ্ছে না কেন এমন হচ্ছে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আসলে এই কথাগুলো আমি কিভাবে বলবো বলতে গেলে অনেক কথা এসে যাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কথা বলতে পারবো না তবে এটুকু বলবো আমি যে ড্রেজিং করার জন্য যে কর্তৃপক্ষ তারা ড্রেজিং করছেন কোনখানটায় ড্রেজিং করলে কি হবে এটা তারা বুঝছেন না অথবা বুঝেও নাবজার ভান করছেন তার কারণ হচ্ছে প্রতি বছর ড্রেজিং হবে অথচ আপনি এখান থেকে দেখলে পিছন দিকে লঞ্চগুলো রয়েছে এই লঞ্চগুলো নাব্যতার কারণে এই লঞ্চগুলো ভাটিতে এখন লঞ্চগুলো চার পাঁচ ফিট নিচে রয়েছে এবং 
এই ভাটির কারণে লঞ্চগুলো কিন্তু ছেড়ে দিতে পারছে না তারা জোয়ারের জন্য অপেক্ষায় আছে যখন জোয়ারের পানি আসবে তখন লঞ্চগুলো ছেড়ে যাবে এই যে অবস্থাটা অথচ ড্রেজিং হচ্ছে ড্রেজিং হয় সরকারের টাকা গচ্ছা যায় কিন্তু কার জন্য কোথায় কি ড্রেজিং এটা আমরা বুঝতে পারি না এখানেও আমরা ওই বলবো যে কেউ যেন এটা জবাব দিয়ে তাও নেই আর কেউ এটাকে দেখভাল করার মতো কোনো কর্তৃপক্ষ নেই এরকম টাই ছোট্ট একটা বিষয় সেটি হচ্ছে শৌচাগার এবং বিশ্রামাগার অনেক যাত্রী কিন্তু আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন যে ন্যূনতম সুবিধাটুকু পাচ্ছেন না এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন এটি আমি বলবো আমি এই ভবনটিতে বসে আছি এই ভবনটি সাত আট বছর আগে তৈরি হয়েছে এখানে শৌচাগার এবং আপনার ওয়াশরুম যেটি যা করা হয়েছে ভিআইপিদের জন্য যেটি করা হয়েছে সেটি সবসময় তালাবদ্ধ থাকে ভিআইপিরা ব্যবহার করেন না সাধারণ মানুষের জন্য যেটি রয়েছে ব্যবহারের সময় তিটে সেটি তালা আবার যখন খোলা থাকে তখন সেটি দখলে থাকে এখানকার যারা ভবঘুরে পথ শিশু তারাই সেটা দখল করে রাখে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ইচ্ছে করলেও কেউ এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না ইচ্ছা করলেও এটিকে তারা ব্যবহার করতে পারবে না ছোট করে কি একটু বলবেন যে আমরা এখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা যে কথাটি বলছেন যে এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে কবে সেটি আলোর মুখ দেবে দেখবে কোথায় প্রতিবন্ধকতা যদি সংক্ষেপে একটু বলেন আসলে প্রতিবন্ধকতা নেই এটি আমরা শুনে আসছি অনেক আগে থেকে এখনও শুনছি সারা বাংলাদেশব্যাপী নদীবন্দরগুলোকে উন্নয়নের আওতায় আনা হবে এটি আমরা শুনেছি শুনছি এবং শুনে শুনেই আমরা দিন পার করছি একেবারে যৌবন বয়সে এটি শুনতে শুরু করেছি আজকে বার্ধক্য এসে পৌঁছেছি এখন ওই একই কথা শুনছি তবে আমি হ্যাঁ মনে করি আমাদের বরিশালের নূতন সংসদ সদস্য একজন নির্বাচিত হয়েছেন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সম্ভবত সরকারের বোধোদয় হবে বরিশালের মতো নদীবন্দরটিকে একটু সচল রাখার জন্য সাধারণ মানুষের সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা তৎপর হবেন এবং আপনাকে অনেক খবির আমরা শুনছিলাম আমাদের এখানকার একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং নাগরিক সমাজের যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন এবং একজন মানুষের কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম তিনি বলার চেষ্টা করেছেন আসলে আমরা আশাবাদী আমরা বরিশালের এই সব যেসব সমস্যা আজকে উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলোর সমাধান হবে এই প্রত্যাশা সবাই করছে তো এই ছিল মোটামুটি আজকের এই আলোচনার এতটুকুই খবির বরিশাল নদীবন্দর প্রসঙ্গে আমাদের সহকর্মী ফিরদৌস সহকের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি এনায়েত হোসেন চৌধুরী আমরা এতক্ষণ সরাসরি সেখানে ছিলাম আবারও নদীবন্দর নিয়ে আলোচনা চাঁদপুরে সহকর্মী ফারুক ভুইয়া রবিনের সঙ্গে আছেন গবেষক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কাজী শাহাদাত এবং আমাদের স্থানীয় রিপোর্টার ফারুক আহমেদ আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে দর্শক নদীর জেলা ইলিশের বাড়ি খেত চাঁদপুর থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফারুক ভিয়া রবিন আমরা এই মুহূর্তে আছি চাঁদপুর নদীবন্দরে যেটি দেশের অন্যতম প্রাচীন নদীবন্দর একসময় পূর্ববঙ্গের সিংহদার খেত এই বন্দর থেকেই এই অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল ব্রিটিশ আমলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই বন্দরের ভূমিকা ছিল অপরিসীম আমরা বর্তমান সময়ে এই বন্দরের প্রাসঙ্গিকতা এবং এখানকার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ যের উপর ভিত করে আমরা জানার চেষ্টা করব আগামী সম্ভাবনার দ্বার সে বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন চাঁদপুরের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও গবেষক কাজী শাহাদাত আমার আরেক প্রান্তে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী ফারুক আহমেদ আমরা শুরুতে যাব কাজী শাহাদাতের কাছে চাঁদপুরের তো আমরা জানি যে এটির আসলে অনেক বছরের পুরনো একটি নদী বন্দর তো বর্তমানের কথা যদি আমরা বলতে চাই এখানে আসলে যে এই বন্দরটির বর্তমান অবকাঠামো এবং যাত্রীদের পারাপার এবং যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে এই বন্দরটির আসলে বর্তমানে কোন পর্যায়ে দাঁড়ানো আছে এই বন্দরটির গুরুত্ব মানে স্বাধীনতত্ত্ব সবচেয়ে বেশি ভালো অবস্থানে এটার গুরুত্ব আছে কারণ দুই হাজার তেরো চোদ্দো পনেরো এই তিন বছর দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল তখন পাঁচটি জেলার লোকজন শুধু চাঁদপুর জেলার নয় পাঁচটি জেলার লোকজন এই বন্দর দিয়ে ঢাকা শহরে যাতায়াতের জন্য তারা প্রধান অবলম্বন হিসাবে এটিকে ব্যবহার করে বস্তুত তখন থেকেই এই বন্দরটির গুরুত্ব অনেক বেশি বেড়ে যায় যেখানে আগে দশটি লঞ্চও চলতো না এখন বাইশটি লঞ্চ 
শুধু ঢাকা এবং চাঁদপুরের মধ্যে চলাচল করে এবং চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জের মধ্যে পনেরোটি লঞ্চ চলাচল করে সকাল ছয়টা থেকে শুরু করে রাত পৌনে একটা পর্যন্ত এখানে লঞ্চ চলাচল করে এটি এই আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে সড়কে যানজটের যেই প্রবণতা বা যে এটা প্রবল যানজটের কারণে মানুষ কিন্তু এখন এই পরিবেশ দূষণমুক্ত এই লঞ্চেই কিন্তু যাতায়াতকে শুধুমাত্র মানে অর্থনৈতিকভাবে তারা এটাকে সুলভ মনে করছে না তারা মনে করছে যে এটা খুব আরামদায়ক কারণ চাঁদপুর থেকে যে লঞ্চগুলো ঢাকাতে যাতায়াত করে এগুলি অত্যন্ত বিলাসবহুল আপনারা পেছনেই দেখতে পাচ্ছেন যে কতগুলো লঞ্চ আছে প্রত্যেকটি লঞ্চ এত বিলাসবহুল অনেকে মনে করে যে এই লঞ্চটাই হচ্ছে তাদের বাড়ি আচ্ছা আমরা এখন আমাদের সহকর্মী ফারুক আহমেদের কাছে জানতে চাই যে আসলে এই যে চাঁদপুর নদী বন্দরের ক্ষেত্রে যদি আমরা যদি বলতে চাই যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা আসলে বর্তমানকার সময়ে এই বন্দরের যে চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো কোন কোন জায়গা ধন্যবাদ চাঁদপুর কিন্তু একটি বহুমাত্রিক নদীবন্দর শুধু নদীবন্দর হিসেবে খ্যাত নয় এর একটি পর্যটন সম্ভাবনা আছে আমরা যদি বর্তমান প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে যাই বা চিন্তা করতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে প্রথমে আমাকে ভাবতে হবে এখানকার যেই সম্ভাবনাগুলো আছে সেগুলোকে প্রসারিত করা সেক্ষেত্রে সরকার বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে আসে তাহলে আমার মনে হয় চাঁদপুরের সেই পুরনো ঐতিহ্য নদীবন্দর হিসেবে তার যে খ্যাতি ছিল সেটা আবারও বিকশিত হবে এক্ষেত্রে আমি বলি যে ইলিশের বাড়ি হিসেবে চাঁদপুরকে ইতিমধ্যে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে সেই ইলিশের বাড়িকে আরও সমৃদ্ধ করতে হলে এখানকার পর্যটন শিল্পকে আরও বিকশিত করতে হবে সে পর্যটন শিল্প বিকশিত হলে আমি মনে করি যে চাঁদপুরের যে নদীবন্দরের যেই পুরো যে ঐতিহ্য ছিল পূর্ববঙ্গের সিংহধার হিসেবে যে খ্যাতি ছিল সেটা আমরা আবারও ফুটিয়ে তুলতে পারবো কাজী শাহাদাত আপনার কাছে একটি বিষয় জানার চেষ্টা করব আসলে যে এক সময় তো এই এই চাঁদপুর নদী বন্দরকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য সহ যে অন্যান্য বিষয় আসে সবগুলো হচ্ছে কিন্তু যে বর্তমানে যদি আমরা দেখতে পাই যে আসলে যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সেই জায়গাটার কি সেই সুনামের জায়গায় কি এখনও যদি চাঁদপুর বন্দরকে আছে কি না বা এখানে তো আমরা জানি যে নানান ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে সেইগুলো সেই সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন মূলত চ্যালেঞ্জটা শুরু হয় দু সালে কারণ আমাদের যেই একটি ভালো যেটা নন স্টার্মিনাল ছিল বন্ধ ছিল এটা কিন্তু আসলে দু হাজার এক সালের নদী ভাঙ্গনে এটা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় তারপরেই কিন্তু এই নদীবন্দর স্থানান্তর নিয়ে একবার এটি ডাকাতিয়ার তীরে একবার মেঘনার তীরে যাওয়া আসা নিয়ে কিন্তু আসলে এখানে পণ্য পরিবহনটা বিঘ্নিত হয় এখানে যে পুরান বাজার এটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের নয় এটি পাক ভারত উপমহাদেশের একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র হচ্ছে পুরান বাজার এই নদী কেন্দ্রিক এখন পর্যন্ত এই আপনার এই পণ্য পরিবহন কিন্তু হয়ে থাকে এই অবকাঠামো ব্যবস্থা সেটা কি এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে আপনার কি মনে হয় মোটেও সন্তোষজনক পর্যায়ে নয় ব্যবসায়ীরা বলছেন যে তাদের জন্য আলাদা পন্টুন দেওয়া তাদের পণ্যগুলো খালাস করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা এই ব্যাপারে তাদের দাবি আছে এবং তারা নৌ পরিবহন মন্ত্রীর কাছে এই দাবিটি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছে এবং সে আলোকে নৌ পরিবহন মন্ত্রী বলছেন যে পণ্য খালাসের জন্য তারা আলাদা পন্টুন দেবে এবং সেটি একশো কোটি টাকার যেই প্রকল্পটি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে এখনও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে গত নভেম্বরে যেটি উদ্বোধন হয়েছে আশা করা যায় যে সেটি যদি এখন পর্যন্ত সেটি পরামর্শকদের কাছেই রয়েছে ভারত এবং বাংলাদেশের পরামর্শকরা এই ব্যাপারে তারা কাজ করছেন আশা করা যায় আগামী অক্টোবর নভেম্বরে এটির কাজ শুরু হবে তখন পর্যন্ত আসলে অপেক্ষাই করতে হবে এর আগে কিন্তু আসলে এই পণ্য খালাসের বিষয়টি একটা চ্যালেঞ্জের মুখে এবং সংকটের মধ্যে আছে আমরা একটু আমাদের সহকর্মী ফারুক আহমেদের কাছে যেতে চাবো যেতে চাবো যে একটা বিষয় কি যে আমরা শুনেছিলাম যে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে যে প্রকল্পের কথাটি বলা হয়েছে আমরা আজকে কিন্তু আপনার দিকে প্রতিবেদনও আমাদের এখানে প্রচারিত হয়েছে সেখানেও কিন্তু এই প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে তো কিন্তু আমরা তো জানি যে অনেক পদক্ষেপই নেওয়া হয় অনেক উদ্যোগে নেওয়া হয় কিন্তু যে বাস্তবায়নের জায়গায় সেগুলোতে অনেক সময় ধীরগতি দেখা যায় সেই জায়গাতে এই প্রকল্পটির আসলে মাঠের চিত্রটা কতটুকু বাস্তবতা কি বলে যে আসলে কি সন্তোষজনক পর্যায়ে কি অগ্রগতি হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি এই প্রতিবেদন তৈরি করার সময় আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের এখানকার কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের সাথে কথা বলেছি এবং তারা আমাকে যে আসার কথাটা শুনিয়েছেন সেটি হলো যে পাঁচ ছ মাস পরের পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হবে পরামর্শকের সেই তার চিন্তা ভাবনা এবং তার যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে দরপত্র আহ্বান করা হবে এবং দরপত্র আহ্বান করা হলে পরবর্তী দুই বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে চাঁদপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ নদীবন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং যেখানে আধুনিক স্থাপনাসমূহ থাকবে এবং 
রাত্রি এবং মালামাল ওঠা নামার জন্য যথেষ্ট একটা সুযোগ সুবিধা থাকবে আমাদের দুজন অতিথি তাদের দুজনকে আসলে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আসলে আজকের এই মতো এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি তো আমাদের দুজন অতিথি যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে এই এই বন্দরে যে সুপ্রাচীন যে ইতিহাস রয়েছে সেটিতে আসলে যে আমরা যে যে বিশ্বব্যাংকের অর্থনে যে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেটি বাস্তবায়ন করলে চাঁদপুর নদী বন্দর আবারও ফিরে পাবে তার সেই সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য তো এই ছিল ফারুক বিয়া রবিন যোগ দিয়েছিলেন চাঁদপুরের স্থানীয় দুজন সাংবাদিকদের সঙ্গে তারা আলোচনা করছিলেন চাঁদপুরের নদীবন্দর বিষয়ে